Hello my dear students. Welcome to this revision session of profits and gains from business and profession my dear students. Okay? Whenever we speak of a particular head it ranges from some sections, right? Now what is the journey of PGBP? It starts from section 28 to section 44A E. Okay my dear students? Yes, 28th section is obviously the charging section. The first section is always a charging section. Subse pehle, before going into the details of the head, first let us understand ki is head mein actually cover kya hota hai. Okay, what is covered? Hum jo business karte hai, hum jo profession karte hai, usse jo humko profits hai. Okay, the profits which flow from the business and profession and also the gains which are incidental, my dear students. Okay, what does this mean? Profits means what? Revenue minus expenses is profit and gains means what any 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 incidental benefits that flow to you on account of your business or profession is known as gains. Business means any trade, any commerce, any adventure. Okay, here nowhere they are mentioning that your intention profit should be. कहीं पर भी कुछ भी नहीं बोला है चाहे आपका इंटेंशन प्रॉफिट हो या ना हो चाहे आपका यू नो रिकरिंग एक्टिविटी हो कि साल में एक ही दिन आपने वो एक्टिविटी करी हो एनी ट्रेड एनी कॉमर्स एनी एडवेंचर एनी मैन्युफैक्चर इज ट्रीटेड एज बिजनेस ओके जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं अटेनमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन इज बिजनेस बट इंडिया इज प्रोफेशन सॉरी बट इंडिया में नॉट एवरीबडी हैज क्वालिफिकेशन द बेस्ट एग्जाम्पल इज रामदेव बाबा Okay, yes, does he have any qualification in yoga? No, but the entire world follows him. Why? Because it's proven that. Unhone live television pe proof kya hai, unke jaisa, unke jaisa koi karke dikha hai. Okay, nobody can do it, right? Okay. Now, now, when we go to profits, my dear students, when we speak about profits, it's usually income minus expenses. Income minus expenses. And under the head PGPP, income has been... Explained under section 28, which is the charging section, section 41, which is the deemed income, and section 44 AD, ADA, AEA, which speaks of presumptive income. Which speaks of presumptive income. So income is income has been explained in these sections. Expenses have been explained as allowed expenditure and disallowed expenditure. Allowed expenditure 30 to 37 and disallowed expenditure 38 to 44, my dear students. And section 44 AB and ABA are the admin sections. The admin sections are most important sections. Okay. Yes. Now, now as we move ahead to section 28, my dear students. Let's go ahead quickly and study section 28. Just a minute. I'm so sorry, just one minute. I don't know, the video is getting stuck. Yesterday also I couldn't conduct the class because I had the same issue. Okay. Yes. Never mind. Let's adjust a bit. I'll just... I have already called for help. Why is there so much problem in this system? Continuously flicker, right? The screen is flicking. Please reply via messages because my speaker is closed. Disconnect to the speaker also. I'll not be able to connect because system is not supporting. Guys, the video is stuck. Yes, Kirti, Komal, Manisha. Snehal, कुछ दिख रहा है आपको कि hang हो रहा है screen continuously. Yes, blinking हो रहा है ना? Yeah, I know. Okay, I think now it has stabilized a bit. Hopefully. Okay. Yes. So section 28, my dear students. 
सेक्शन 28 सेक्शन 28 इज द चार्जिंग सेक्शन व्हाट डज सेक्शन 28 से कि अगर आप बिजनेस प्रोफेशन करते हो और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर आपको प्रॉफिट्स या गेन्स होते हैं देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी नेक्स्ट कॉम्पेंसेशन ओके नेक्स्ट इज कॉम्पेंसेशन माय डियर स्टूडेंट्स ओके व्हाट इज कॉम्पेंसेशन अगर आपको uh, उन्होंने यू नो If you are being appointed, कोई agreement आप sign करते हो और agreement के pre termination के या कुछ clause change करने की वजह से अगर आपको कुछ compensation मिलता है that will also be taxable under the head पी जी बी पी नेक्स्ट अगर आप किसी क्लब ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर हो तो भी आपको अगर कोई इनकम होता है टैक्सेबल अंडर पी जी बी पी एक्सपोर्ट इंसेंटिव अगर आपको कोई मिलता है टैक्सेबल अंडर पी जी बी पी देन बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन अगेन टैक्सेबल एज परक्विजिट ओके इंटरेस्ट सैलरी सी बेनिफिट और परक्विजिट ओके okay, उन्होंने क्या बोला है बेनिफिट और परक्विजिट अगर हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो एम्प्लॉय के हाथ में है टैक्सेबल अंडर सैलरी बट अगर एम्प्लॉयर को कुछ बेनिफिट मिल रहा है इट विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीपीपी ओके आगे इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन और रेम्यूनरेशन दर्ज अ पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर्स को क्या देती है इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन राइट राइट तो ये सब जो मिलेगा इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पी जी बी पी इन द हैंड्स ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज इन हैंड्स ऑफ पार्टनर बिकॉज इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ओके आगे सम रिसीव बाई की मैं इंश्योरेंस पॉलिसी हम की मैं इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं जो बिजनेस में अपने हेड होते हैं उनके नाम पे राइट right? तो उसके प्रोसीज अगर हमको मिले टैक्सेबल एंड अंडर पी जी बी पी ओके येस कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इन टू स्टॉक एंड ट्रेड जैसे हम देखेंगे ओके कैपिटल गेंस के रिविजन के वक्त तो इट इज वॉट हैपन्स इज पी जी बी पी इनकम अराइजेस ओके सम रिसीव्ड और रिसीवेबल विच इज अलाउड एज डिडक्शन मतलब क्या अगर थर्टी फाइव ए डी वी आर गोट सी इन डिटेल सेक्शन थर्टी फाइव ए डी में अगर आपने कोई एसेट का क्या किया है डिडक्शन पूरा की पूरा लिया है उसको बेच के अगर पैसा आया है टैक्सेबल एस पी जी बी पी इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स कार्बन क्रेडिट्स मतलब क्या हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हर इंडस्ट्री को कोई अलावेबल uh, पॉमिटेड रहता है परमिटेड आप कितना पोल्यूशन कर सकते हो आप इतना कार्बन एमिट कर सकते हो उसका परमिशन रहता है उसके लिए उनको कार्बन क्रेडिट्स होते हैं मेडिया स्टूडेंट्स ओके एंड इफ एंड इफ यू हैव सर कार्बन क्रेडिट्स और अगर किसी को एक्स्ट्रा बिजनेस करना है ओके और उनके कार्बन क्रेडिट्स एक्सॉस्ट हो गए हैं देन यू कैन सेल योर कार्बन क्रेडिट्स टू दैम यू कैन ट्रांसफर योर कार्बन क्रेडिट्स टू दैम इन दैट केस कार्बन क्रेडिट्स बेचने के लिए जो पैसे मिलेंगे दैट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल अंडर द हेड पी जी बी पी ओके यस मर यर स्टूडेंट्स तो सेक्शन ट्वेंटी एट हमको बोलता है कि पी जी बी पी में क्या आएगा इन शॉर्ट इफ आई वॉन्ट टू सम अप पी जी बी पी का चार्जिंग सेक्शन तो वॉट डज द चार्जिंग सेक्शन से कि बिजनेस और प्रोफेशन के आजू बाजू से आने वाले सारे की सारे इनकम्स विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पी जी बी पी ओके सेक्शन ट्वेंटी नाइन माई डियर स्टूडेंट्स सेक्शन ट्वेंटी नाइन स्पीक्स अबाउट कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंड पी जी बी पी आप पी जी बी पी में इनकम कैसे कॉम्प्यूट करेंगे डायरेक्ट मेथड इन डायरेक्ट मेथड ओके डायरेक्ट मेथड मतलब क्या देर इज इनकम इनकम में से लेस एक्सपेंस कर दो तो डायरेक्ट मेथड नाउ माई डियर स्टूडेंट्स बिफोर आई गो इन टू डिटेल ऑफ दिस डायरेक्ट मेथड एंड इन डायरेक्ट मेथड द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव टू टेल यू दैट देर आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग विच आर एक कैश सिस्टम एक अक्रूवल सिस्टम करेक्ट क्या सिस्टम में हम क्या करते हैं कितना पैसा आया कितना पैसा गया कितना पैसा आने वाला है देना है बाकी है ये सब का अकाउंटिंग नहीं करते नथिंग हैज बीन अकाउंटेड राइट इन कैश सिस्टम व्हाट हैपेंस इज यूजुअली प्रोफेशनल्स फॉलो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कितना पैसा आया और कितना पैसा जा रहा है ओके इन केस ऑफ अक्रूवल सिस्टम वॉट हैपन्स वॉट हैपन्स हमको कितना पैसा मिलना चाहिए था हमको कितना पैसा मिला है हमको लोगों को कितना देना बाकी है हमने कितना दिया है एवरी थिंग इज रिकॉर्ड इन टू अक्रूवल सिस्टम एंड अक्रूवल सिस्टम इज यूजली फॉलोड बाई बिजनेस मैन माई डियर स्टूडेंट्स ओके अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है उनके पास क्या लिखा रहता है कि कैश कितना आया कैश कितना गया ओके देर यू फॉलो डायरेक्ट यू यू फॉलो वॉट माई डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट मेथड मतलब कैश सिस्टम में कैश सिस्टम में जैसे माई डियर स्टूडेंट्स कैश सिस्टम में आप जैसे यस कैश सिस्टम में आप जैसे रिकॉर्ड करते हो कैश कितना आया कैश कितना गया ओके इन डायरेक्ट मेथड वॉट डू यू डू चेक करो आपको इनकम कितना हुआ है लेस उसमें से एक्सपेंसिस कर लो ओके देन यू कैन गेट द इनकम अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस ऑफ प्रोफेशन वट हैपन्स विद इन डायरेक्ट मेथड अंडरस्टैंड पहले लॉजिक एंड देन विल कम टू द एक्चुअल चार्ट ऑफ हाउ टू कैलकुलेट सी अंडरस्टैंड हम जब पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तो वी फॉलो वी प्रिपेयर पी एंड एल अकाउंट एज पर अकाउंट राइट टैक्स टैक्स के टैक्स के हिसाब से इनकम टैक्स के हिसाब
राइट टैक्स तो हमको साल खत्म होने के बाद एक बार अपने इनकम पे प्रॉफिट्स पे कॉम्प्यूट करना होता है बट वी ड्यूरिंग द ईयर वी कॉन्टैक्ट बिजनेस माई डियर स्टूडेंट्स बट ड्यूरिंग द ईयर वी कॉन्टैक्ट बिजनेस माई डियर स्टूडेंट्स सो सो ड्यूरिंग द ईयर हम जब बिजनेस करते हैं माई डियर स्टूडेंट्स देन इन दैट केस वॉट एपन्स इन दैट केस वॉट एपन्स हमको हम क्या बनाते हैं पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट्स के पी एंड एल अकाउंट का लॉजिक बहुत सिंपल है डेबिट वॉट वॉट नॉमिनल अकाउंट का क्या है क्या है कमॉन यस टेल मी हु टेल मी द लॉजिक डेबिट ऑल एक्सपेंसिस क्रेडिट ऑल गेम्स फिर एक्सपेंसिस चाहे किसी भी नेचर के क्यों ना हो अगर आपने बिजनेस करने के लिए कोई भी खर्चा इनकर किया अगर आपने बिजनेस करने के लिए कोई भी खर्चा इनकर किया देन इट विल बी व्हाट इट विल बी डेबिटेड और अगर आपको कोई भी प्रकार का इनकम हुआ तो क्रेडिटेड बट व्हाट डज इनकम टैक्सेस इनकम टैक्स सेट अरे रुको आप जब इनकम की बात करते हो ना तो प्रॉफिट में पी एंड एल अकाउंट एज पर अकाउंट्स में तो अकाउंट्स एक ही लैंग्वेज बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल गेन्स फिर इनकम जो है वो क्लासिफाई नहीं करता कि एच का इनकम है आई का इनकम है पी का इनकम है किसका इनकम है सारे के सारे इनकम उसके पी एंड एल अकाउंट को डेबिट होते हैं सॉरी क्रेडिट होते हैं राइट तो हमको जो वो लिस्ट है ना जो इनकम्स क्रेडिट हुए हैं उसमें से हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है ओके सो अगर आपको पी एंड एल अकाउंट एज पर अकाउंट दिया होगा तो क्या करना पड़ता है यू स्टार्ट विद द प्रॉफिट बट प्रॉफिट को एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं राइट प्रॉफिट में सी कमॉन विजुअलाइज माई डियर स्टूडेंट्स दिस इज योर अकाउंट यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस है यहाँ पे सारे इनकम्स है और यहाँ पे आपका प्रॉफिट है तो यू आर स्टार्टेड विद द नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स माई डियर स्टूडेंट्स और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे इनकम है तो यहाँ पे रेंटल इनकम भी है डिविडेंड इनकम भी है फिर सैलरी uh, रिसीव भी है बराबर है बट इज इट इंक्लूडेड अंडर पी जी फॉर टैक्स नो तो हमको क्या करना पड़ेगा ये इनकम यहाँ से निकाल के उनके हेड्स में डालना पड़ेगा सो व्हाट विल बी द इफेक्ट हियर हम इनकम्स कम कर रहे हैं मतलब अपना प्रॉफिट कम होने वाला है इसलिए हम उसको क्या कर लेंगे लेस कर लेंगे सो लेस इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी बट क्रेडिटेड टू पी अकाउंट मतलब अदर हेड्स में आना है यहाँ पे नहीं ओके यस यस माई डियर स्टूडेंट्स अब 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 जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो अकाउंट्स का लैंग्वेज बहुत सिंपल है अकाउंट्स का लैंग्वेज बहुत सिंपल है जो भी खर्चा आप बिजनेस के लिए करो वो डेबिट कर दो बट इन केस ऑफ टैक्स इन केस ऑफ टैक्स माइडियर स्टूडेंट्स इन केस ऑफ टैक्स देर आर फ्यू एक्सपेंसिस विच आर अलाउड एंड देर आर फ्यू एक्सपेंसिस विच आर डिस ऐसा क्यों ऐसा क्यों सी अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड लॉजिक समझो अगर हमने डोनेशन दिया ओके okay, या डोनेशन से भी बेटर ब्राइब दिया चलो अगर मैंने क्या किया मुझे आ, कुछ काम करना था इसलिए मैंने ब्राइब दिया तो व्हाट डज पी एंड एल अकाउंट अकाउंट से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस तो वो क्या बोलता है ब्राइब को डेबिट कर दो ब्राइब को डेबिट कर दो राइट क्योंकि वो खर्चा है बिजनेस के लिए बट व्हाट डज टैक्स इज अंडरस्टैंड वेट टैक्स क्या बोलते हैं कि ब्राइब अलाउड है क्या ब्राइब अलाउड है क्या ब्राइब इज वॉट यू आर नॉट सपोज टू प्रोवाइड बाइब राइट राइट हम आपको इलीगल एक्सपेंडिचर करके बिजनेस करने का परमिशन दे ही नहीं सकते बराबर है सो वॉट डज इनकम टैक्स एक्ट सेज कि हम ब्राइब अलाउ नहीं करेंगे आप विजुअलाइज कमान कमान बाय हार्ट नहीं करना है हमको विजुअलाइज करना है ये आपका अकाउंट है यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे सारे इनकम्स और यहाँ पे आया आपका प्रॉफिट यहाँ पे आया आपका प्रॉफिट माइडियर स्टूडेंट्स अब इस प्रॉफिट के लिए जो आया है उसमें से ब्राइब माइनस किया है ओके फिर प्रॉफिट आया है आपको क्या करना है ब्राइब इज नॉट अलाइव ड्राइव इज टू बी डिस मतलब उसका इफेक्ट रिवर्स करना है अब ये प्रॉफिट लाने के लिए आपने क्या किया रहेगा इनकम माइनस एक्सपेंस मतलब ये ब्राइब भी आपने माइनस किया है इसका इफेक्ट अगर निकालना है तो इसका इफेक्ट रिवर्स करना पड़ेगा मतलब आपको प्लस ब्राइब करना पड़ेगा दैट मीन्स एड ऑल दी एक्सपेंसिस विच आर डिस क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स एड ऑल दी एक्सपेंसिस विच आर डिस डू यू अंडरस्टैंड ओके यस लॉजिक समझो ओके यस आगे आगे माइडिया स्टूडेंट्स अगर ऐसा कोई इनकम है जो पीजीबीपी में इंक्लूड करना है बट आपने नहीं किया है तो क्या होगा उसको आपको ऐड कर देना पड़ेगा ऐसा कोई इनकम इसका इफेक्ट नहीं दिया होगा तो अगर ऐसे कोई एक्सपेंसेस है जो पी एंडल अकाउंट में पी एंडल एज पर टैक्स में अलाउड है ओके okay, पर अभी तक इसका अकाउंट्स uh, में लिया नहीं है तो उसको हम नॉर्मली जैसे लेस करते वैसे लेस कर देंगे बिकॉज दोज आर एक्सपेंसिस विच आर अलाउड क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स क्लियर ओके okay, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में डर जाते हैं अलाउड डिस अलाउड मैम हमको समझ में नहीं आता एड लेस क्यों करना है बाय हार्ट मत करो लॉजिक समझो अभी जब भी आपको कंफ्यूजन होगा जस्ट स्टॉप 
टेक अ डीप ब्रेथ ओके याद करो मैम ने ब्राइब का क्या एग्जाम्पल दिया था ब्राइब अकाउंट्स में हम लेस करते हैं राइट बट टैक्स के हिसाब से हमको लेस नहीं करना है तो इसका इफेक्ट हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे एड करेंगे दैट मीन्स एड ऑल एक्सपेंसिस विच आर डिसअलाउड क्लियर येस एवरी वन ओके यस चलते हैं आगे नाउ माई डियर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर वेन वी स्पीक ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर यहां पे मैंने आपको दिया है सेक्शन 29 कंपटीशन ऑफ पीजीबीपी माय डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट मेथड प्रोफेशनल्स व्हिच फॉलो कैश सिस्टम ओके एंड इनडायरेक्ट मेथड बाय बिजनेसमैन व्हिच फॉलो मर्केंटाइल अकाउंट सिस्टम ओके यस आगे नाउ व्हेन वी स्पीक ऑफ एक्सपेंडिचर्स माय डियर स्टूडेंट्स फ्यू एक्सपेंडिचर्स आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड फ्यू एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ओके यस हमें बिजनेस में ओके यस अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी हम बात करते हैं व्हाट इज मेन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर जिसके बेनिफिट्स हमको फ्यूचर में भी होने वाले हैं ओके लॉन्ग टर्म में भी होने वाले हैं उनको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर माय डियर स्टूडेंट्स ओके ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी पर्सनल इन नेचर में भी फॉर बिजनेस पर्पजेस जो पर्सनल है उसका पीजीबीपी में कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलता क्यों क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है प्रॉफिट्स और गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ओके तो जिसके प्रॉफिट्स लेंगे जिसके गेंस लेंगे उसके ही एक्सपेंसिस आपको अलाउ होंगे ओके सो अगर पर्सनल नेचर में कुछ है तो हंड्रेड परसेंट डिसअलाउड बिजनेस नेचर में भी पेबल है तो सिर्फ कुछ ही खर्चे पेएबल के बेसिस पर मिलते हैं एक्चुअली जो आप पे करते हो एक्चुअली जो आप इनकर करते हो एक्चुअली जो जिसके लिए आप पेमेंट करते हो वही एक्सपेंसेस 100 परसेंट अलाउड है ओके कैपिटल एक्सपेंस की अगर हम बात करें पर्सनल नेचर नॉट अलाउड पर बिजनेस नेचर के लिए पूरा की पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है क्या नहीं इट इज अलाउड इन द रेशो ऑफ डेप्रिसिएशन मेडिया स्टूडेंट्स ओके यस तो चल तो चलते हैं आगे पहला डिडक्शन ओके नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी ऑल दी एक्सपेंसेस व्हिच आर अलाउड सो व्हाट इज द जर्नी 30 टू 37 सेवन माई डियर स्टूडेंट्स ओके सो फर्स्ट इज रेंट रेट्स टैक्सेस रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग अगर आप बिल्डिंग के लिए रेंट रेट्स टैक्सेस रिपेयर्स इंश्योरेंस ऐसे एक्सपेंसिस आप अगर इनकर करते हो ओके देन इन दैट केस ओके यू विल गेट द डिडक्शन बट बट इन केस ऑफ रेंट माई डियर स्टूडेंट्स इन केस ऑफ रेंट अगर वो अगर वो बिल्डिंग आपकी ओन्ड है तो क्या आप रेंट पे करोगे नहीं तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा और अगर आप कोई कैपिटल रिपेयर करते हो तो उसके ऊपर सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा टू पॉइंट्स इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर ओके आगे नेक्स्ट माइडियर स्टूडेंट सेक्शन थर्टी वन दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चन ओके सिंपल सिंपल सेक्शन सेक्शन थर्टी वन रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑन मशीनरी प्लांट फर्नीचर अगर आप मशीनरी प्लांट फर्नीचर पर कोई रिपेयर या कोई इंश्योरेंस का खर्चा करते हो तो आपको पूरा की पूरा डिडक्शन मिल जाएगा अगर रिपेयर कैपिटल रिपेयर होंगे तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा ओके सो रिपेयर एंड इंश्योरेंस बट हम मशीनरी प्लांट फर्नीचर पर और भी कुछ खर्चे करते हैं इंश्योरेंस है नहीं इंश्योरेंस तो यहाँ पर अलाउड है टैक्सेस पे करते हैं रेंट पे करते हैं अगर हमने पे लिया तो राइट इन दैट केस इट इज अलाउड अंडर सेक्शन 37 सेवन माइडर स्टूडेंट इट इज अलाउड अंडर सेक्शन 37 सेवन ओके यस अब सेक्शन 37 क्या है सेक्शन 37 सेवन इज अ रेसिड्यूअरी सेक्शन जैसे माइडियर स्टूडेंट्स अगर आपको याद होगा यस माइडियर स्टूडेंट्स अगर आपको यस अगर आपको याद होगा तो हमने क्या देखा है हमने क्या देखा है माइडियर स्टूडेंट टैक्स में फाइव हेड्स ऑफ इनकम है बहुत ज्यादा ब्लिंगिंग हो रहा है क्या स्क्रीन में डियर स्टूडेंट्स यस माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू ओके यस लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन थर्टी टू अब तक हम क्या देख रहे हैं वी आर सींग पीजीपीपी पीजीपीपी में कुछ एक्सपेंसेस अलाउड है कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड है ओके सेक्शन थर्टी टू थर्टी सेवन डील्स विद एक्सपेंसेस विच आर अलाउड फर्स्ट वॉज वॉट विथ रिगार्ड्स टू बिल्डिंग सेकंड सेक्शन थर्टी वन वॉज विद रिगार्ड्स टू माइडियर स्टूडेंट्स इट वॉज विद रिगार्ड्स टू प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर एंड नाउ वी आर मूविंग अड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ पीजीपीपी सेक्शन थर्टी टू डेप्रिसिएशन ओके येस माइडियर स्टूडेंट्स Now there are a few conditions. If these conditions are fulfilled, my dear students, then you can claim the deduction of. Debt. 
depreciation what are the conditions the first condition is depreciation is available on capital asset hum jab depreciation ka computing karte hai it is computed on capital asset my dear students it is computed on capital asset okay yes my dear students so assets assets may be tangible assets may be intangible my dear students asset may be tangible assets may be intangible my dear students okay yes when we speak of tangible assets that means we speak of building plant machinery furniture बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर मतलब क्या उन्होंने क्या बोला है कि आपके जो भी एसेट्स रहेंगे उनको हम इस चार कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर ओके यस एंड आपके जो भी इंटेंजिबल एसेट्स है राइट गुड विल नो हाउ पेटेंट्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क लाइसेंस फ्रेंचाइजी राइट दीज आर वॉट ऑल दी इंटेंजिबल एसेट्स शुड बी ग्रुप टूगेदर इन टू वन ग्रुप ओके यस माई डियर स्टूडेंट्स एंड लैंड वेन वी स्पीक ऑफ लैंड माई डियर स्टूडेंट्स लैंड इज नेवर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन लैंड इज ऑलवेज 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 सब्जेक्ट टू एप्रिसिएशन माई डियर स्टूडेंट्स ओके येस द फर्स्ट कंडीशन फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन इज डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन कैपिटल एसेट एसेट में भी टेंजिबल एसेट में भी इंटेंजिबल ओके वेन वी स्पीक ऑफ टेंजिबल एसेट्स ऑल दी एसेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज बिल्डिंग प्लान मशीनरी फर्नीचर एंड इंटेंजिबल एसेट्स लैंड इज नॉट सब्जेक्ट टू appreciation next my dear students assessee must be owner of asset wholly or partly kya bola gaya hai assessee the assessee hai assessee must be the owner my dear students okay he must be the owner of asset maybe a 100% owner or maybe part owner my dear students okay fine now now my dear students further yes okay जब हम ओनरशिप की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू सी कि आप रजिस्टर्ड ओनर हो कि नहीं ओके सी अंडरस्टैंड मतलब क्या अब तक हमको क्या लगता है ओनरशिप मतलब सारे पेपर्स अपने कंप्लीट होने चाहिए राइट right? सारा जो भी सेल डीड है वो आपके नाम पे होना चाहिए आपके नाम पे प्रॉपर्टी होना चाहिए ओनली देन यू विल बी एबल टू यू विल बी एबल टू बी कॉल्ड एज ओनर बट यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है यहां पे उन्होंने क्या बोला है फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन वी आर गोइंग टू सी हु इज एंजॉइंग द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का मजा कौन ले रहा है प्रॉपर्टी का व्हाट बेनिफिट कौन उठा रहा है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन देंगे प्रॉपर्टी जिसके भी नाम पे क्यों ना हो ओके सपोज ये बिल्डिंग है ये बिल्डिंग ने क्या किया है रेंट पे दिया है पीएनजी गार्डगिर को पीएनजी ज्वेलर्स को उन्होंने क्या किया है उन्होंने रेंट पे दिया है ओके ये पर्टिकुलर बिल्डिंग बिल्डिंग किसके नाम पे है कुमार बिल्डर्स के नाम पे ओके येस बट Who is enjoying this building? PNG dwellers. So, this deduction, who is going to get depreciation? It will be available to PNG dwellers and not to Kumar builders. Okay. In case of lease, my dear students, lessor can claim the depreciation because he is the owner of that particular property. In case of higher purchase and installment, it is it is equivalent to sale. Only that ownership will uh, will be passed at the last installment, right? So, depreciation who will get? The buyer will get it. को ओनर्स होगा तो प्रपोर्शन एंड डेप्रिसिएशन मिल जाएगा ओके गेटिंग इट माइडियर स्टूडेंट्स ना सो द फर्स्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट राइट देन दैट कैपिटल एसेट का यू शुड बी द ओनर ओनली देन यू कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन एंड नेक्स्ट इज इट शुड बी यूज फॉर बिजनेस पर्पजेस ड्यूरिंग रेलिवेंट पी वाई मतलब क्या उनका क्या कहना है आप जो यूज कर रहे हो ओके okay, आप जो यूज कर रहे हो वहां पर हम एक्टिव यूज भी कंसिडर कर रहे हैं पैसिव यूज भी मतलब क्या आपने एसेट रेडी करके रख दिया आपने एसेट रेडी करके रख दिया ओके सो इन दैट केस आल्सो, इवन इफ द एसेट इज रेडी टू यूज देन भी उसको उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माई डियर स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी इट इज नॉट वॉलेंटरी डेप्रिसिएशन आपको कंपल्सरी क्लेम करना ही पड़ता है अगर आपने नहीं किया डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के लिए तो भी इनकम टैक्स एक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त टैक्स कैलकुलेट करते वक्त आपका डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेगी ओके ना ना ये हमने देखा कि वॉट आर द कंडीशन ओके अब देखेंगे कि हाउ टू कॉम्प्यूट डेप्रिसिएशन सी अंडरस्टैंड जब हम डेप्रिसिएशन कॉम्प्यूट करते हैं तो वो क्या करते हैं क्या करते हैं जब हम नया एसेट परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम एसेट का कॉस्ट कितना है वो अपने को फाइंड आउट करना पड़ता है राइट सो वाइल फाइंडिंग आउट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट माइडिया स्टूडेंट्स हमको क्या कंसिडर करना है कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस ऑल दी एक्सपेंसिस विच आर इनकर टू ब्रिंग द एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन पी सी पी एल एक्सपेंसिस ओके सो इसमें क्या ऐड हो जाएगा एड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस ट्रायल रन टैक्सेस ड्यूटीज इंटरेस्ट ऑन लोन ओके सब्सिडी मिला होगा तो माइनस हो जाएगा बिकॉज वो अपनी जेब तो से तो गया नहीं है दैट इज नॉट आवर कॉस्ट गवर्नमेंट ने अगर आपने को सब्सिडी दिया है तो वो कॉस्ट में नहीं आएगा ओके okay? और कुछ भी बेच के अगर आपने पैसा इनकर किया तो भी आपको नहीं मिलेगा नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू योर इज वेन यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एसेट माई डियर स्टूडेंट्स आपको देखना है कि आपने पैसे 
सॉरी मेरे स्टूडेंट्स एक्सक्यूज मी यस तो आपको देखना है कि आपने जो कॉस्ट इन कर किया है ओके okay, आपने क्या किया आपने किसी से मशीन परचेज किया उसको पैसा दिया विच फॉर्म यू मेड द पेमेंट फॉर द एसेट इन विच फॉर्म अगर आपने अगर आपने लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स दस हजार से ज्यादा रुपए कैश में दिए होंगे ओके okay, अगर आपने दस हजार से ज्यादा रुपए कैश में दिए होंगे तो हम उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में एड नहीं करेंगे इसके इफेक्ट क्या होंगे समझो समझो देन यूल अंडरस्टैंड की ऐसा क्यों उन्होंने बोला है सी अगर आप से फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का एसेट बाय किया 20 लाख रुपए कैश दिया 20 लाख रुपए 10,000 से ज्यादा है राइट right? मतलब हम 50 लाख कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं कंसिडर करेंगे सिर्फ 30 लाख कॉस्ट ऑफ एसेट कंसिडर करेंगे और आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे ना सिर्फ 30 लाख पे डेप्रिसिएट डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे मतलब ऑटोमेटिकली क्या हुआ डेप्रिसिएशन कम हुआ मतलब एक्सपेंस कम हुआ एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो ज्यादा टैक्स हुआ डू यू अंडरस्टैंड Do you understand, my dear students? Profit ज्यादा तो tax ज्यादा Clear everyone? Okay? So उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है To discourage people using cash, उनको discourage करने के लिए कि जो cash में transactions करते हैं उनको discourage करने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये particular change किया है Okay? Yes. Further, my dear students. Okay? Yes. अब हमने क्या देखा कि actual cost के बाद ओके एक्चुअल कॉस्ट लेने के बाद व्हाट आर द डेप्रिसिएशन मेथड्स व्हिच आर फॉलोड डेप्रिसिएशन मेथड्स फॉलोड आर डब्ल्यूडीवी एंड एसएलएम आर द टू मेथड्स बट फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस ओनली 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 डब्ल्यूडीवी मेथड प्रिवेल्स माय डियर स्टूडेंट्स ओनली डब्ल्यूडीवी मेथड प्रिवेल्स माय डियर स्टूडेंट्स ओके यस एसएलएम मेथड इज अलाउड इज एन ऑप्शन वो भी ऑप्शन है ओके ऑप्शनल ओनली एंड ओनली टू पावर जनरेटिंग यूनिट्स माय डियर स्टूडेंट्स ओके सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट्स के पास ये ऑप्शन है कि आप एस एल एम से डेप्रिसिएशन कॉम्प्यूट कर सकते हो ओके यस डब्ल्यू डी वी मेथड डब्ल्यू डी वी मेथड इज एक्चुअली फॉलोड टू बी फॉलोड अंडर इनकम टैक्स ओके यस माई डियर स्टूडेंट्स सो डब्ल्यू डी वी मेथड इज एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस एस एल एम मेथड इज एप्लीकेबल ओनली टू पॉवर जनरेटिंग यूनिट्स ओके यस वेदर ऑप्शनल नो डब्ल्यू डी वी मेथड तो कंपल्सरी है एस एल एम मेथड में ऑप्शन है उनको क्या ऑप्शन है कि आइर आप एस एल एम से कॉम्प्यूट करो पावर जनरेटिंग यूनिट डेप्रिसिएशन या तो आप डब्ल्यू डी वी से करो दोनों में से किसी एक से तो आपको कंपल्सरी करना ही है ओके डेप्रिसिएशन रेट्स ब्लॉक वाइज एंड एसेट वाइज ये हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में डेप्रिसिएशन हम डब्ल्यू डी वी निकालते हैं तो डब्ल्यू डी वी इज ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ब्लॉक ऑफ एसेट मतलब क्या ओके वेर एज अंडर एस एल एम हमने एस एल एम तो बचपन से देखा है राइट डेप्रिसिएशन कॉम्प्यूट करते वक्त एस एल एम तो बहुत सिंपल है कॉस्ट ले लो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स राइट वो जो अमाउंट आता है दैट इज वॉट डेप्रिसिएशन और वो हम इक्वली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट क्लेम करते हैं ओके येस ये जो वन एटी डेज रूल है एडिशनल डेप्रिसिएशन टर्मिनल डेप्रिसिएशन विल कम बैक टू दिस आफ्टर वी फिनिश दिस कॉन्सेप्ट विल कम बैक टू दिस चार्ट ओके Yes, जब हम डब्ल्यू डी वी मेथड की बात करते हैं तो डब्ल्यू डी वी मेथड इज कॉम्प्यूटेड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट्स ना वट इज मेट बाई ब्लॉक ऑफ एसेट्स ब्लॉक ऑफ एसेट्स मतलब उनका क्या कहना है सेम टाइप ऑफ एसेट प्लस सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आई रिपीट सेम टाइप ऑफ एसेट प्लस सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को एक साथ क्लब कर दो मतलब यहाँ पे यूनिटी की बात कर रही है एसेट्स को अलग 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 मत देखो सिमिलर एसेट्स विथ सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उनको एक साथ करो उनका एक क्लब तैयार करो और उस क्लब पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो और उस क्लब पे मेडिया स्टूडेंट्स आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो ऐसे उनका कहना है ओके यस मेडिया स्टूडेंट्स सो सो व्हेन वी स्पीक ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स इट इज व्हाट इट इज व्हाट सेम रेट प्लस सेम क्लास नाउ आई हैव स्मॉल क्वेश्चन टू आस्क मेडिया स्टूडेंट्स फर्नीचर से टेन परसेंट ओके बिल्डिंग टेन क्या हम इसको क्लब कर पाएंगे क्या हम इसको क्लब कर पाएंगे नो बिकॉज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिर भी दस है बट बिल्डिंग अलग है फर्नीचर अलग है अगर आपको टाइमजेबल एसेट्स याद होगा तो मैंने क्या बोला था प्लांट बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर ये चार ग्रुप में सारे एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं करेक्ट राइट सो इन द सेम वे माय डियर स्टूडेंट्स इन द सेम वे हियर आल्सो क्या बोला गया है कि सेम डिफरेंट जो एसेट्स होंगे वो सेम टाइप प्लस सेम रेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना ब्लॉक ऑफ एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए वट आर द स्टेप्स ओपनिंग डब्ल्यू डी वी एंड एक्चुअल कॉस्ट जो ओपनिंग डब्ल्यू डी वी है उसमें एक्चुअल कॉस्ट एड करो लेस सेल कंसिडरेशन फॉर एसेट सोल्ड आप जो एसेट सेल करते हो ओके okay, मतलब क्या आपका जो ओपनिंग डब्ल्यू डी साल के साथ में जो ओपनिंग डब्ल्यू डी है इस साल में अगर आपने कोई एसेट खरीदा होगा तो उसका एक्चुअल कॉस्ट ऐड कर दो ओके okay, इस एसेट के लिए अगर आपने कुछ भी कैश में पे किया होगा दस हजार से ज्यादा तो वो यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा ओके okay, वो यहाँ पे ऐड
से फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स है और अगर आपने उसको फिफ्टी फाइव थाउजेंड पे बेचा तो हम लेस क्या करेंगे डब्ल्यू डी वी की सेल कंसिडरेशन सेल कंसिडरेशन फिफ्टी फाइव थाउजेंड जितने में बेचा जितना पैसा आया जितने में बेचा जितना पैसा आया वो हम यहाँ पे लेस कर देंगे ओके तो बैलेंस पे हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे एंड लेस डेप्रिसिएशन विल गिव यू द क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी ऑफ द ब्लॉक सो ब्लॉक ऑफ एसेट्स मैं स्टूडेंट्स तो कॉम्पिटिशन कैसे करते हैं ओपनिंग डब्ल्यू डी वी एड एक्चुअल कॉस्ट लेस सेल कंसिडरेशन बैलेंस पे लेस डेप्रिसिएशन गिव यू द क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी ऑफ द ब्लॉक माई डियर स्टूडेंट्स ना इन केस ऑफ एस एल एम मेथड एस एल एम मेथड इज एन ऑप्शन ओनली गिवन टू जनरेशन ऑफ और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट्स ओके यस यस ये जो टर्मिनल डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज है हम इस पर आएंगे थोड़ा सा बाद में ओके यस माई डियर स्टूडेंट्स ना ना ओके नाउ माय डियर स्टूडेंट्स वट एवर आई एम डिस्कस वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओके ये जो रेट्स हैं ये जो बेसिक रेट्स हैं बिल्डिंग टेन परसेंट प्लांट एंड मशीनरी फिफ्टीन परसेंट फर्नीचर टेन परसेंट इंटेंजेबल एसेट्स ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके नाउ माय डियर स्टूडेंट्स हियर दीज रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड कि आप बाय हार्ट कर लो ओके आप बाय हार्ट कर लो यूजली एग्जाम में दिया रहेगा बट इनके रेट्स जो है वो आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे मतलब इन शॉर्ट अगर आप रेट्स देखते हो तो इंटेंजेबल एसेट तो पूरा अलग की अलग ग्रुप है उसका ट्वेंटी फ्लैट फिक्स ओके डब्ल्यू डी वी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन डब्ल्यू डी वी ठीक है अब आगे अगर आप देखते हो माय डियर स्टूडेंट्स अब जो बिजनेस के लिए यूज करे हो प्लांट एंड मशीनरी उसके पंद्रह टक्के बाकी सब पे दस टक्का ये सो नो बिल्डिंग फर्नीचर पे टेन परसेंट डेप्रिसिएशन सो कमान बिल्डिंग टेन परसेंट फर्नीचर टेन परसेंट प्लांट एंड मशीनरी फिफ्टीन परसेंट इंटेंजेबल एसेट ट्वेंटी फाइव परसेंट वन सेकेंड बिल्डिंग टेन परसेंट फर्नीचर टेन परसेंट प्लांट एंड मशीनरी फिफ्टीन परसेंट इंटेंजेबल एसेट ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके नाउ लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल डेप्रिसिएशन ओके सी अंडरस्टैंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है उनके पास ऑप्शन है कि आइदर आप डेप्रिसिएशन एस से कैलकुलेट करो या डब्ल्यू से चार्ज करो नो प्रॉब्लम अब सपोज देर इज वन एक्स वाइज पावर लिमिटेड कंपनी माई डियर स्टूडेंट्स और उसने एक एसेट खरीदा है उसका डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है एस उसने चूज किया है एसेट की वैल्यू दस सौ लाख है दस टक्के से वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है राइट right. सो so, कितना हुआ डेप्रिसिएशन कितना हुआ हंड्रेड लैक्स पे टेन परसेंट दैट कम्स टू टेन लैक्स फॉर टेन ईयर्स बराबर है ठीक है अब कॉस्ट कितना है सौ लाख रुपए राइट अब छह साल उसने एसेट यूज किया छह साल उसने एसेट यूज किया ओके तो उसका डेप्रिसिएशन कितना आ गया साठ लाख रुपए मतलब व्हाट इज द डब्ल्यू डी वी व्हाट इज द रिमेंडर वैल्यू ऑफ द एसेट इट इज फोर्टी लैक्स इट इज फोर्टी लैक्स अब आप कंफ्यूज हो गए मैम आप एस मेथड बोल रहे हो यहां पर डब्ल्यू डी वी देख रहे हो सी अंडरस्टैंड एस एल एम एंड डब्ल्यू डी वी आर टू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पर हम जब भी एसेट में से डेप्रिसिएशन का वैल्यू लेस करते हैं तो जो बचता है उसको डब्ल्यू डी वी बोला जाता है उसको रिटर्न डाउन वैल्यू बोला जाता है चाहे आप कोई भी मेथड क्यों ना यूज करो ओके ये डब्ल्यू डी वी बोला मतलब इट शुड भी डब्ल्यू डी वी मेथड नो डब्ल्यू डी वी यहाँ पे बोला है मतलब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए इट इज एसेट माइनस डेप्रिसिएशन जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस को कहा जाता है डब्ल्यू डी वी एस एल एम एंड डब्ल्यू डी वी आर टू डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ओके यस सो फोर्टी लैक्स कम्स टू बी योर डब्ल्यू डी वी ओके नाउ अंडरस्टैंड से छह साल यूज करके छह साल यूज करके इस एसेट को हमने बेच दिया आई एम गोट टीच यू एवरीथिंग लॉजिकली फुल फोकस यहाँ पे होना चाहिए ये समझ गया तो आपको आगे के बहुत सारे सेक्शन आराम से समझ जाएंगे ओके यस फॉर योर स्टूडेंट्स लेट्स फोकस अगर आपने इस एसेट को बीस लाख में बेचा तो आप देखो नाउ फोकस माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ओके इसका डब्ल्यू डी वी कितना है चालीस लाख हमने बेचा कितने में बीस लाख सीधी बात है बीस लाख का लॉस आया राइट right? पीजीबीपी में इसको हम डेबिट कर देंगे ओके दिस इज नोन एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन लॉस दैट अराइजेस ऑन सेल ऑफ एसेट अंडर एसएलएम मेथड उसको कहा जाता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन ओके सिर्फ और सिर्फ एस मेथड में कमान वंस अगेन लॉस दैट अराइजेस ऑन सेल ऑफ एसेट अंडर एस मेथड इज नोन एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन मतलब सेलिंग प्राइस इज लेस देन डब्ल्यू तब लॉस आएगा ना बराबर है फिगर्स से समझना बहुत इजी है इक्वेशन से समझना इजी नहीं है अब आगे अगर मैंने साठ लाख में बेचा वेरी इंटरेस्टिंग मेरे स्टूडेंट्स अगर मैंने साठ लाख में बेचा तो क्या हुआ साठ लाख में बेचा उसकी डब्ल्यू डी वी कितनी थी चालीस लाख रुपए राइट कितना डब्ल्यू डी वी था चालीस लाख का डब्ल्यू डी वी था मैंने कितने में बेचा है साठ लाख में बेचा है मतलब ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट हो गया बीस लाख का पीजीपीपी में हो जाएगा इसको कहा जाता है बैलेंसिंग चार्ज मतलब क्या एसेट बेचा एस एल एम मेथड लॉस हुआ टर्मिनल डेप्रिसिएशन प्रॉफिट हुआ बैलेंसिंग चार्ज वंस अगेन एसेट बेचा एस एल एम मे
ओके लॉजिकली बता रही हूँ आपको मैं बाय हार्ट नहीं कराना चाहती नाउ वट एवर आई टू एक्सप्लेन टू यू इज वेरी इंपॉर्टेंट अब अगर एक सौ बीस लाख में मैंने बेचा ओके सी अंडरस्टैंड नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है सौ लाख उसका डब्ल्यू डी वी कितना है चालीस लाख ओके okay. और इसको बेचा कितने में सेलिंग प्राइस कितना है एक सौ बीस लाख नाउ रिमेंबर आई एम गोइंग टू गिव यू वन बेसिक 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 रूल ऑफ इनकम टैक्स वन बेसिक रूल ऑफ इनकम टैक्स इज वेन द सेलिंग प्राइस इज मोर देन एक्चुअल कॉस्ट अंडरस्टैंड वेन सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट इज मोर देन एक्चुअल कॉस्ट देन कैपिटल गेन अराइज ओनली ऑन दैट एक्सेसिव पार्ट देर फोर यहां पर कैपिटल गेन कितना आ जाएगा बीस लाख यस और नो यस और नो कैपिटल गेन आ जाएगा बीस लाख ओके अब देर फोर पीजीबीपी में कितना आएगा पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना है टोटल प्रॉफिट कितना है एक सौ बीस लाख में बेचा उसमें से चालीस लाख गया बराबर है ना क्योंकि वो तो डब्ल्यू डी वी था राइट right? मतलब अस्सी लाख का प्रॉफिट आया अस्सी लाख में से बीस लाख गया कैपिटल गेन साठ लाख आएगा पीजीपीपी में क्लियर एवरी वन बाय हार्ट करने की जरूरत है क्या बाय हार्ट करने की जरूरत है क्या दिस हैज टोल्ड टू यू अंडर सेक्शन सिक्सटी ए मीडिया फिफ्टी ए मीडिया स्टूडेंट्स ओके क्या आपको ये बाय हार्ट करने की जरूरत है एब्सोल्युटली नो यू हैव टू ओनली रिमेंबर कि जब भी आप सेल करोगे एसेट और एसेट की वैल्यू इफ एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा है आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद डब्ल्यू डी वी आई एम टेलिंग यू एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा है तो जितनी ज्यादा है उतना कैपिटल गेन में आ जाएगा ओके okay? और जितना बाकी का प्रॉफिट है वो पीजीबीपी में आ जाएगा क्लियर मीडिया स्टूडेंट्स ओके यस Getting it? Let's go ahead further. Yes, and one more thing. Yes, my dear students. Or wo capital gain me taxable ho jayega. Aage, aage, my dear students. Now next. Now next. Ye point pehle discuss kar leti hu. Ye section fifty wala point ho gaya. थ्योरी पढ़ने जाओगे तो इट इज सो डिफिकल्ट माय डियर स्टूडेंट्स पर अगर आप लॉजिकली समझोगे तो बहुत 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 सिंपल है यस ओके ना दिस पॉइंट 50 परसेंट एप्रिसिएशन ओके सी अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड आपने कोई एसेट परचेज किया सी अंडरस्टैंड अगर आपने कोई एसेट परचेज किया माय डियर स्टूडेंट्स और अगर उसी साल में उस एसेट को यूज किया Listen to me very carefully. अगर आपने कोई एसेट परचेज किया और उसी साल में उसको यूज किया और यूज किया फॉर लेस देन वन एटी डेज यूज किया फॉर लेस देन वन एटी डेज देन आपका जो डेप्रिसिएशन है ओके okay, आपका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट उसका फिफ्टी परसेंट आपको मिलेगा मतलब टेन परसेंट का फिफ्टी परसेंट मतलब फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट का फिफ्टी परसेंट मतलब कितना आएगा माइंड स्टूडेंट इट बी सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट सॉरी ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट राइट अगर 30% परसेंट डेप्रिसिएशन है उसका 50% मतलब 15% परसेंट डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा ओके लिसन टू मी वेरी केयरफुली इन द ईयर ऑफ परचेस आई रिपीट जिस साल आपने परचेस किया है उस साल अगर आप उस एसेट को 180 एटी डेज या उससे लेस यूज कर सकते हो फॉर लेस देन 180 एटी डेज बोला फॉर लेस देन 180 एटी डेज मतलब 179 डेज तक अगर आप यूज करते हो जीरो टू 179 सेवेंटी डेज ओके okay, अगर आप 179 डेज तक इसको यूज करते हो जीरो भी नहीं मैं वन यूज करूंगी वाई बिकॉज फर्स्ट डे पे ही इट विल बी रेडी टू बी यूज ना राइट right, हमको देखना है उस एसेट को रेडी टू यूज कब हुआ सो वन टू 179 डेज माय डियर स्टूडेंट्स इन द ईयर ऑफ परचेज आपको 50 परसेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा ओके okay, यस yes. अब आगे नेक्स्ट माइडिया स्टूडेंट्स इस साल आपने परचेस किया है अगले साल आपने यूज किया है लेस देन वन एटी डेज फर्क नहीं पड़ता आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा जिस साल आप परचेस करते हो उस साल ही जिस साल आप परचेस करते हो माइडिया स्टूडेंट्स उस साल ही आपको लेस देन वन एटी डेज यूज किया तो ही आपको फिफ्टी परसेंट डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेते आएगा क्लियर माइडिया स्टूडेंट्स ओके यस सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डेप्रिसिएशन अब हम चलते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन की ओर ओके यस एडिशनल डेप्रिसिएशन When we speak of additional depreciation, my dear students, we speak to section थर्टी टू वन टू ए सेक्शन थर्टी टू वन टू एट एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या बोलता है कि अगर आप बैकवर्ड एरियाज ऑफ अगर आप बैकवर्ड एरियाज ऑफ बिहार तेलंगाना आंध्र प्रदेश वेस्ट बेंगाल कमान बिहार तेलंगाना आंध्र प्रदेश वेस्ट बेंगाल बिहार तेलंगाना आंध्र प्रदेश वेस्ट बेंगाल कमान माई डियर स्टूडेंट्स बिहार तेलंगाना आंध्र प्रदेश वेस्ट बेंगाल अगर आप यहाँ पे क्या करोगे 
नया फैक्ट्री सेटअप करोगे और उसके साथ साथ नया प्लांट एंड मशीनरी लोगे ऐसा क्यों गवर्नमेंट वॉन्ट्स यू टू इन गेट इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज तो अब गवर्नमेंट क्या बताए यहाँ पे आप नया फैक्ट्री सेटअप करो नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो लोगों को नई उम्मीद दो राइट ताकि लोग यहाँ पे रहना चाहे नहीं तो क्या हो रहा है आजकल आजकल सारे रूरल एरिया का पॉपुलेशन बैकवर्ड एरिया से निकल के दे वॉन्ट टू कम टू मेट्रो सिटीज मेट्रो सिटीज ओवर पॉपुलेटेड हो रहे हैं वहाँ पे इतना पॉल्यूशन है राइट तो और वहाँ पे फिर अनएम्प्लॉयमेंट जाता है और अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं भी रहा तो अभी क्या होता है ना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है आप बैकवर्ड एरियाज़ के डेवलपमेंट में हमारा हेल्प करो आप उन एरियाज में अगर आप फैक्ट्री सेटअप करते हो तो हम आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन देंगे आपका एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है और उसमें आपने सिर्फ नया प्लांट एंड मशीनरी लिया तो क्या बिहार तेलंगाना आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल में आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा नहीं उन्होंने क्या बोला है न्यू फैक्ट्री प्लस न्यू प्लांट एंड मशीनरी नया फैक्ट्री है नया फैक्ट्री बनाया और पुराना प्लांट एंड मशीनरी लाया एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं नया फैक्ट्री नया प्लांट एंड मशीनरी नया फैक्ट्री नया प्लांट एंड मशीनरी अगर हाँ अगर आपने बिहार तेलंगाना आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल में नया फैक्ट्री नया प्लांट एंड मशीनरी डाला तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा एट थर्टी ऑन कॉस्ट एट थर्टी ऑन कॉस्ट माइडियर स्टूडेंट ओके यस यस अब अब माई डियर स्टूडेंट्स आगे लिसन टू मी वेरी केयरफुली ओके अब मेरा सवाल ये है मैम क्या हर साल हमको पैंतीस टक्का मिलेगा डिडक्शन मतलब नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा तो मिलेगा उसके साथ साथ एडिशनल डेप्रिसिएशन पैंतीस टक्का हर साल मिलेगा तो गवर्नमेंट क्या बोलता है नहीं रे नहीं आपको सिर्फ एक साल जिस साल आपने पुट टू यूज किया है जिस साल आपने पुट टू यूज किया है इन फर्स्ट ईयर ऑफ पुट टू यूज आपको पैंतीस टक्के का डिडक्शन मिलेगा ओनली इन फर्स्ट ईयर नॉट इन एवरी ईयर ओके आगे इन द ईयर ऑफ परचेज जिस साल आपने यह एसेट खरीदा नया फैक्ट्री सेटअप किया उसमें नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदा ओके जिस साल अगर आपने उसको परचेज किया उस साल अगर आप वन डेज से लेस पुट टू यूज करते हो मतलब 179 डेज तक अगर आप उसको यूज करते हो तो आपको 50 परसेंट डेप्रिसिएशन मिल जाएगा पैंतीस टके का 50 परसेंट कम्स टू सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट ओके फिर एस एस बोल रहा है वादा तो आपने पैंतीस टके का किया था दे तो आप साढ़े सत्रह टक्के रहे हो मतलब आप अपने वादे से मुकर गए तो गवर्नमेंट कहता है नहीं नहीं हम अपने वादे से नहीं मुकरे इस साल अगर हम आपको साढ़े सत्रह टक्के देंगे तो क्या हुआ अगले साल आप और सेवनटीन क्लेम कर सकते हैं अगले साल आप और 17.5 परसेंट क्लेम कर सकते हो ओके मतलब अगर इसका टोटल लेंगे तो 35 टक्का आ जाएगा और हमने अपना वादा पूरा किया ओके हमने अपना वादा पूरा किया ओके यस अगर आप पावर जनरेटिंग प्लांट हो अगर आप पावर जनरेटिंग प्लांट हो माय डियर स्टूडेंट्स इन दैट केस इन दैट केस पावर जनरेटिंग प्लांट को पैंतीस टक्के का डिडक्शन नहीं मिलेगा तो भी अगर आपने बिहार में नया प्ला नया फैक्ट्री डाला नया पावर जनरेटिंग यूनिट डाला वहाँ पे नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो भी आपको पैंतीस टक्के का डिडक्शन नहीं मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बीस टक्का मिलेगा और जिस साल आपने परचेज किया है उस साल अगर आपने पुट टू यूज फॉर लेस देन वनटी डेज किया तो टेन टेन इन फर्स्ट ईयर टेन इन नेक्स्ट ईयर माई डियर स्टूडेंट्स डू यू अंडरस्टैंड Do you understand? Okay? ये तो हुआ बिहार तेलंगाना आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल इन दी अदर एरियाज सिंपल है दूसरे एरियाज में उन्होंने सिंपल बुलाए आपका फैक्ट्री है ना आपको नया फैक्ट्री डालने की जरूरत नहीं है पर नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदो बिकॉज वॉट एपन इज इंडिया में हमको आदत है जब तक चप्पल घिस नहीं जाती मतलब चप्पल में जब तक सीने के लिए जगह नहीं बचती ना तब तक हम वही चप्पल यूज करते हैं तब तक हम वही चप्पल यूज करते हैं तो क्या होता है जब हम ऐसे पुरानी प्लांट एंड मशीनरी यूज करते हैं तो उसका प्रोडक्शन कम होता है प्रोडक्शन कम होता है तो एक्सपोर्ट्स कम होता है उससे इनकम जनरेशन कम होता है पावर वो उसको ज्यादा पावर लगता है ज्यादा फ्यूल लगता है इन शॉर्ट उसका क्या होता है उसका नुकसान ही ज्यादा है तो गवर्नमेंट क्या बोलता है अरे छोड़ पुराना प्लांट एंड मशीनरी नया प्लांट एंड मशीनरी खरीद मैं तुमको एक्स्ट्रा बेनिफिट दूंगा ट्वेंटी ऑन कॉस्ट 20% परसेंट ऑन कॉस्ट का और बेनिफिट दूंगा ओके यस तो अदर एरियाज अगर बिहार तेलंगाना आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल होगा तो आपको न्यू फैक्ट्री प्लस न्यू प्लांट एंड मशीनरी पैंतीस टक्का ऑन कॉस्ट ओनली इन द फर्स्ट ईयर पावर जनरेटिंग यूनिट के लिए ट्वेंटी परसेंट अगर अदर एरियाज में हो तो आपको सिर्फ नया प्लांट एंड मशीनरी लाना है फैक्ट्री नहीं डाला तो चलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन ट्वेंटी परसेंट ऑन कॉस्ट ओके ईयर ऑफ परचेज इन द ईयर ऑफ परचेज अगर आपने एक सौ वन सेवेंटी नाइन डेज तक उसको यूज किया होगा तो टेन परसेंट इन फर्स्ट ईयर टेन परसेंट इन द नेक्स्ट ईयर ओके क्लियर एवरी वन ईजी है अब इस चार्ट से ईजी जा रहा है आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन समझना ओके 
यस आगे जब हम न्यू प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं माइडियर स्टूडेंट्स न्यू प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं ओके सो इन दैट केस वॉट हैपन्स इज न्यू प्लांट एंड मशीनरी जब हम बात करते हैं तो फॉलोइंग आर नॉट अलाउड वॉट आर नॉट अलाउड फर्स्ट सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अलाउड नहीं है ओके सेकेंड हैंड नहीं चलेगा क्योंकि उनको न्यू प्लांट एंड मशीनरी चाहिए अगर आपने अगर आपने घर पे नया प्लांट एंड मशीनरी लिया बट यू इंस्टॉल इट इन द हाउस आप बताए मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग घर पे होती है कि फैक्ट्री में फैक्ट्री में तो घर पे इंस्टॉल किया तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों देंगे राइट right, राइट right, तो नहीं मिलेगा ऑफिस अप्लायसेज नहीं मिलेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होती है फैक्ट्री में राइट रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आपको नहीं मिलेगा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट नहीं मिलेगा हंड्रेड परसेंट डिडक्शन अगर आपने दूसरे सेक्शन में क्लेम किया है तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा एवरी ईयर नहीं ओनली इन द फर्स्ट ईयर और अगर आप डब्ल्यू डी फॉलो करते हो तभी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है एस एल में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता एस एल में अगर आप होंगे तो आपको ओनली एंड ओनली वट आप यू गेट द बेनिफिट ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन एट एस एल एम ओके यस नाउ माई डियर स्टूडेंट्स आगे देर आर टू स्पेशल केसेस अंडर सेक्शन थर्टी टू जहां पर आप डेप्रिसिएशन कॉम्प्यूट नहीं करते कैपिटल गेन इज कॉम्प्यूटेड What is computed? Capital gain is computed. Okay, कौन से तो cases? See, understand. हम डेप्रिसिएशन में ब्लॉक ऑफ एसेट्स करते हैं मतलब आप क्या करते हो बहुत सारे एसेट्स सेम टाइप के सेम रेट के एक साथ करते हो और उस पर डेप्रिसिएशन कॉम्प्यूट करते हो सी अंडरस्टैंड अगर आपके पास एसेट्स है पर ब्लॉक को वैल्यू नहीं है मतलब क्या आपके पास तीन एसेट थे आपके पास तीन एसेट से इनको क्लब करके आपने एक ब्लॉक तैयार किया था उसमें से आपने एक एसेट बेचा उसमें से आपने एक एसेट बेचा और उस एसेट की ब्लॉक की वैल्यू कितनी थी पचास लाख और उस एसेट को आपने सत्तर लाख में बेच दिया उस एसेट को आपने सत्तर लाख में बेच दिया मतलब इससे क्या हो गया ब्लॉक का वैल्यू जीरो या नेगेटिव ब्लॉक का वैल्यू अगर जीरो या नेगेटिव हो जाता है माई डियर स्टूडेंट्स इन दैट केस इन दैट केस माई डियर स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन कॉम्प्यूट नहीं होता कैपिटल गेन कॉम्प्यूट होता है ओके okay, और अगर और अगर माय डियर स्टूडेंट्स ब्लॉक में वैल्यू है बट एसेट्स आपने सारे बेच दिए ब्लॉक को बुक्स में वैल्यू है पर उस ब्लॉक के सारे एसेट्स को आपने बेच दिया तो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता कैपिटल गेन्स कॉम्प्यूट होता है माय डियर स्टूडेंट्स ओके नाउ आगे नाउ आगे सेक्शन थर्टी टू दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन थर्टी टू चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ सेक्शन थर्टी टू एडी सेक्शन थर्टी टू एडी स्पीक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट अलावेंस मतलब आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है नए बिजनेस में तो आपको इन्वेस्टमेंट अलावेंस मिलेगा तो उनका क्या कहना है बिहार तेलंगाना आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल ऐसे एरियाज में लोगों ने लोगों ने क्या गवर्नमेंट ने क्या बोला आप नया फैक्ट्री डालो नया मशीन खरीदो हम आपको पैंतीस टक्का और देंगे मतलब नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा तो मिलेगा पंद्रह टक्का इसके साथ साथ पैंतीस टक्का भी मिलेगा मतलब टोटल पचास टक्के का बेनिफिट देंगे पर ऐसे ऐसे क्या बोल रहे हैं कौन जमाने में पड़ेगा नया फैक्ट्री सेटअप करो उसमें इतना सारा कैपिटल इन्वेस्ट करो राइट फिर आप नया मशीन बोलो फिर नया लेबर और उसमें आपको क्या चाहिए उसमें आप पचास टक्का बेनिफिट तो हमको नहीं चाहिए सो पीपल वेर नॉट एक्चुअली वेरी मच कीन ऑन इन्वेस्टिंग इन इसलिए इन्वेस्टमेंट अलावेंस का नया सेक्शन लाया गया इन्वेस्टमेंट अलावेंस में क्या बोला गया है कि यहां पे आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना सी अंडरस्टैंड इन सेक्शन 32 टू ए डी स्पीक्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट नॉट ऑन ऑफ डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इज डेल्ट विद ओनली इन सेक्शन 32 सेक्शन 32 टू ए डी स्पीक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट आप जो नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो ना आपने जो नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है ना उस फैक्ट्री में उस मशीन में उसका आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा तो उनका क्या कहना है 15 परसेंट आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिला राइट right. 15 परसेंट नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको मिल गया 35 फाइव परसेंट एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल गया 50 टक्के के साथ साथ हम पंद्रह टक्का और देंगे हम आपको पंद्रह टक्का और देंगे आपने नया नया फैक्ट्री में नया मशीन में जितना इन्वेस्टमेंट किया है हम आपको पंद्रह टक्का और देंगे मतलब टोटल आपको सिक्सटी का बेनिफिट मिलेगा हु इज द एलिजिबल एस एस सी मीडिया स्टूडेंट्स ऑल एस एस सीज एक्सेप्ट पावर जनरेटिंग यूनिट्स पावर जनरेटिंग यूनिट्स को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा और पावर जनरेटिंग यूनिट्स को पैंतीस टक्के भी नहीं मिलते ट्वेंटी परसेंट भी मिलता है मतलब पावर जनरेटिंग यूनिट्स गेट ओनली द बेनिफिट ऑफ फिफ्टीन परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट दट इज थर्टी फाइव परसेंट मैक्सिमम उनको थर्टी टू एटी में कवर नहीं किया जाएगा सो ऑल अदर एस एस सीज अगर नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं ओके नया फैक्ट्री प्लस नया प्लांट एंड मशीनरी अगर खरीदते हैं तो उनके इन्वेस्टमेंट पे 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगा ओके okay? यहाँ पे डेप्रिसिएशन कॉम्प्यूट कर रहे हैं कि नहीं इसे आप 180 एटी डेज यूज करो 180 एटी डेज से कम यूज करो ये एप्लीकेबल ही नहीं होता बिकॉज वी आर गिविंग डिडक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री एंड द मशीन नॉट कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ओके तो यहाँ पे
तो दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीपी पी ओके अगर आपने अमाल कमीशन किया तो वो पाँच साल चलेगा क्यों क्योंकि आपने आपने अमाल कमीशन किया डी मजर किया तो क्या होता है ना नया फैक्ट्री आता है नया फैक्ट्री विल बी सेटअप राइट न्यू यूनिट विल बी सेटअप न्यू इनकम विल बी जनरेटेड बाई दिस पर्टिकुलर यूनिट तो उसको गवर्नमेंट एनकरेज करना चाहती है अमल कमीशन से ताकत ही बढ़ती है ना राइट right? तो वहां पे डी मर्जर से भी क्या होता है नया यूनिट एस्टेब्लिश होता है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है हाँ अगर आप अमल कमीशन करते हो अगर आप डी मर्जर करते हो और नए कंपनी को ट्रांसफर करते हो वो एसेट तो चलेगा उसको भी पांच साल का बेनिफिट मिल जाएगा इन शॉर्ट उनका क्या कहना है कि अगर बिहार तेलंगाना वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश होगा तो आपको अदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और पावर जनरेटिंग अगर आप अदर्स में हो पावर जनरेटिंग छोड़ के तो ये आपको टोटल बेनिफिट मिलेगा फिफ्टीन परसेंट एंड फिफ्टीन का 15% परसेंट नॉर्मल डेप्रिसिएशन थर्टी फाइव परसेंट एडिशनल डेप्रिसिएशन और सेक्शन 32 टू एडी सेक्शन थर्टी टू एडी में आपको और 15% मिल जाएगा इफ यूर अ पावर जनरेटिंग यूनिट नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% परसेंट एडिशनल डेप्रिसिएशन ट्वेंटी परसेंट ही सिर्फ सेक्शन थर्टी टू एडी नहीं मिलेगा ओके okay? और अदर किसी भी एरियाज में सेक्शन थर्टी टू एडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स क्लियर इज इट डिफिकल्ट इज इट डिफिकल्ट बाई एनी चांस माई डियर स्टूडेंट्स यस अब अब माय डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा पॉइंट मेरा डेप्रिसिएशन में रह गया था वो मैं कवर कर लेती अगर आपने सक्सेशन किया मतलब क्या इंडिविजुअल को कंपनी ने टेक ओवर किया फॉर्म को कंपनी को टेक ओवर किया इंडिविजुअल कंपनी में फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ऐसा सक्सेशन हुआ अमल कमीशन रीऑर्गेनाइजेशन डी मर्जर ओके तो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है मतलब पहले क्या था इंडिविजुअल था और ड्यूरिंग द ईयर वो कंपनी में कन्वर्ट हो गया तो हम देखेंगे आप पूरा हंड्रेड परसेंट डेप्रिसिएशन कॉम्प्यूट करो उसके बाद नंबर ऑफ डेज अलॉकेट करो कि वो इंडिविजुअल था तो कितने दिन इंडिविजुअल था अगर वो कंपनी में कन्वर्ट हुआ तो विच वॉज द फर्स्ट डे इन विच वो कंपनी से कन्वर्ट हुआ वहां से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च तक कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोपोर्शन एंड डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डेज क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स ओके इट्स वेरी 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 लॉजिकल ओके येस नाउ क्विकली लेट्स गो हेड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज सेक्शन थर्टी फाइव सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए अगर हम एनकरेज करते हैं ओके okay, अगर हम खुद रिसर्च करते हैं या हम किसी को डोनेशन देते हैं मीडिया स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आप वो सेक्शन 35 में उसका डिडक्शन मिल जाएगा उनका क्या कहना है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसिस विल बी अलाउड टू एनी एस एस अगर वो खुद रिसर्च करता है इन हाउस रिसर्च या किसी को डोनेशन देता है रिसर्च जो रिसर्च कर रहे हैं उनको डोनेशन देता है तो सी अंडरस्टैंड जब हम इन हाउस रिसर्च करते हैं ओके okay, जैसे कार कंपनीज करती है राइट right? अगर हम खुद इन हाउस अब कोविड के लिए कोविड के लिए जो ये कंपनीज हैं अपनी राइट मेडिसिन कंपनीज रैन बैक्सी हैं ये लोग जो खुद का क्या कर रहे हैं दे आर डूइंग देयर ओन रिसर्च राइट दे आर डूइंग देयर ओन रिसर्च तो ऐसा कोई इन हाउस रिसर्च आप अगर करते हो तो इट मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और अगर आप डोनेशन देते हो तो सामने वाला पर, पर, पार्टी किसी भी सब्जेक्ट पर रिसर्च करता हो ओके देयर इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस ओके आगे मेडिया स्टूडेंट्स अगर आप इन हाउस रिसर्च करते हो कैपिटल एक्सपेंसिस लैंड होगा तो जीरो परसेंट इज अलाउड अदर्स पे हंड्रेड परसेंट डिडक्शन आपको मिल जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंसिस इज हंड्रेड परसेंट अलाउड मेडिया स्टूडेंट्स ओके करंट ईयर एक्सपेंसिस मिलता है ओके okay? और अगर आपने बिजनेस चालू करने से पहले एक्सपेंडिचर इनकर किया है तो आपको पिछले तीन सालों का डिडक्शन आपको मिल जाएगा ओके okay? एज डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी फाइव मीडिया स्टूडेंट्स ओके आगे उन्होंने क्या बोला कि अगर आप किसी को डोनेशन देते हो ओके okay, वो अप्रूव्ड एसोसिएशन होना चाहिए अगर अप्रूव्ड एसोसिएशन होगा तो हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा अगर अन अप्रूव्ड एसोसिएशन होगा तो जीरो परसेंट का डिडक्शन आपको मिलेगा ओके या द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर अगर आप उसमें डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो uh, अगर आप सेक्शन थर्टी फाइव के अंडर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर क्लेम करते हो तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो तो सेक्शन थर्टी फाइव का डिडक्शन नहीं मिलेगा दोनों में से कुछ तो एक मिलेगा ओके बट आइडियली वेन वी स्पीक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप जब एक्सपेंडिचर करते हो तो इट इज कवर्ड इन सेक्शन थर्टी फाइव और सेक्शन थर्टी फाइव ने आपको जब अगर डिडक्शन दिया है ओके okay, तो क्या बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा की पूरा एग्जेम्ट पूरा की पूरा डिडक्शन ले लेगा आप पूरा की पूरा उसका डिडक्शन ले लो सिर्फ लैंड पे आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा जीरो परसेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा की पूरा डिडक्शन जितना डोनेशन देते हो पूरा की पूरा डिडक्शन आप ले सकते हो तो आप अगर वो पूरा की पूरा डिडक्शन लेते हो तो आपको डेप्रिसिएशन बेनिफिट नहीं मिलेगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस मरिया स्टूडेंट्स ओके तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस मतलब क्या आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो
कर सकते हैं उसको आप अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ओके okay? यस yes. अगर आगे जाके आपने उनको क्या किया है अगर आपने उनको डिडक्शन दिया है साइंटिफिक uh, रिसर्च के लिए डोनेशन दिया है और अब अगर उनका अप्रूवल निकाल भी दिया गया होगा तो भी आपको डिडक्शन मिल मिला जाएगा ओके ना दर सेक्शन थर्टी फाइव टू ए बी स्पेशली स्पीक्स अबाउट दो सेक्शन जो इन हाउस दो कंपनीज जो इन हाउस रिसर्च करते हैं ओके इन हाउस रिसर्च रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग या बायोटेक्नोलॉजी सी दिस सेक्शन थर्टी फाइव टू ए बी इज अलाउड टू ओनली एंड ओनली कंपनी सेक्शन थर्टी फाइव का डिडक्शन वॉज अलाउड टू एनी एस एस सी बट सेक्शन थर्टी फाइव टू ए बी इज अलाउड ओनली एंड ओनली टू कंपनी एंड सच कंपनी मस्ट एंटर इन टू एन एग्रीमेंट इट मस्ट एंटर इन टू एन एग्रीमेंट विद प्रिस्क्राइब अथॉरिटी फॉर कोऑपरेशन इन आर एंड डी एंड ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज मैंडेटरी उनका ऑडिट करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मैंडेटरी है जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है वो इन हाउस रिसर्च कर सकती है बट उनका एग्रीमेंट होना चाहिए विद प्रिस्क्राइब अथॉरिटी फॉर कोऑपरेशन इन आर एंड डी ऑडिट ऑफ बुक्स मोबाइल कंपनीज कार कंपनीज फार्मा कंपनीज इसी में कवर्ड होती है डिडक्शन लैंड के लिए जीरो परसेंट बिल्डिंग के लिए हंड्रेड परसेंट करंट ईयर एक्सपेंसिस पूरा के पूरा मिल जाएगा प्रीवियस ईयर एक्सपेंस हंड्रेड परसेंट मिल जाएगा यहाँ पे तीन साल का कंडीशन नहीं है नॉर्मल सेक्शन थर्टी फाइव में उन्होंने क्या बोला है पिछले साल का पिछले आपने इस साल बिजनेस चालू किया पिछले मूड के देखते हो अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर किया है तो कितने साल का एक्सपेंडिचर अलाउड है सिर्फ तीन साल का ओके बट हियर अंडर सेक्शन थर्टी फाइव टू ए बी ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है ओके नाउ फर्दर माई ये स्टूडेंट्स फर्दर अगर आपने इस एसेट को क्या किया साइंटिफिक रिसर्च के लिए पहले खरीदा था अब अगर आपने उसको बेच दिया तो मैं एक एग्जाम्पल की तरफ से इसे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी अगर आपने एक एसेट क्या किया है येस दिस इज द क्वेश्चन नो प्रॉब्लम ओके सी अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक एसेट खरीदा था अब अगर आपने उसको बेच दिया अब दो चीज़ें हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने उसको खरीदा था ओके साइंटिफिक रिसर्च किया चार साल उसके बाद आपको लगा कि ओके हमारा रिसर्च खत्म हो गया है और ये एसेट को हम बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं तो हम उसको बिजनेस में यूज़ करेंगे अगर हम उसको बिजनेस में यूज़ करेंगे मतलब इट विल बी एडेड इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स लिसन टू बी वेरी केयरफुली अगर हम ऐड करेंगे उसको ब्लॉक ऑफ एसेट्स में तो क्या इस एसेट का पूरा की पूरा रिडक्शन सेक्शन थर्टी के अंडर ले लिया है ले लिया है तो क्या हम इस पर अब आगे ब्लॉक ऑफ एसेट में ऐड करके डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं नहीं मतलब हम इसको ऐड करेंगे ब्लॉक में तो ऐड करते वक्त उसका वैल्यू रहेगा नील We will add it in the block of assets in the value nil, my dear students. Okay? और जब बेच देंगे वो जब हम नॉर्मल सेल वैल्यू लेस करते हैं वैसे ही उसको लेस कर देंगे बिकॉज द मोमेंट इट इज इंक्लूडेड इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स इट उसको नो मोर साइंटिफिक रिसर्च एसेट रहेगा इट विल बिकम अ नॉर्मल बिजनेस एसेट तो उसके साथ वही हर्ष किया जाएगा जो हम नॉर्मल बिजनेस एसेट के साथ करते हैं अगर आपने उसको साइंटिफिक रिसर्च ना करते हुए डायरेक्टली अगर आपने उसको बेच दिया ओके okay, तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा सी एसेट 100 लाख की है आपने रिडक्शन क्लेम किया है 100 लाख का उसने सेल किया है से एग्जांपल नंबर वन एटी लैक्स में इज दिस एटी लैक्स मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट 100 लाख नो सो जो भी प्रॉफिट आएगा इट विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट अंडर पीजीपीपी अगर आपने उसको 120 लाख में बेचा तो इज इट मोर देन द कॉस्ट ऑफ एसेट सौ लाख येस तो जितना ऊपर है वो कैपिटल गेन मतलब एक सौ बीस ट्वेंटी लैक्स विल भी कैपिटल गेन्स बाकी पूरा जो इनकम है दैट विल भी टैक्सेबल अंडर पीजीपीपी क्लियर आप इसी को उन्होंने यहाँ पे क्या किया है इतने सारे इक्वेशंस दिया है बट अपने को समझना बहुत इजी है क्यों क्योंकि बहुत लॉजिकल है जो अगर आप कैपिटल गेन से ज़्यादा ओके okay, अगर उसमें एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा अगर उसको बेचते हो तो वो कैपिटल गेन में कम कवर हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट मैं स्टूडेंट सेक्शन थर्टी फाइव ए बी वेरी सिमिलर टू वॉट वी हैव सीन राइट नाउ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेस यू अंडरस्टैंड ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ओके okay, ये जहाँ मोबाइल नेटवर्क्स की बात करते हैं ये मोबाइल नेटवर्क किसका यूज़ करते हैं सैटेलाइट का यूज़ करते हैं सैटेलाइट किसका होता है गवर्नमेंट का होता है तो इन टेलीकॉम कंपनीज को गवर्नमेंट को लाइसेंस के लिए स्पेक्ट्रम के लिए ओके स्पेक्ट्रम एंड लाइसेंस आर वन एंड द सेम उनका सैटेलाइट यूज़ करने के लिए हमको स्पेक्ट्रम देते हैं गवर्नमेंट लाइसेंस देती है टेलीकॉम कंपनीज को और टेलीकॉम कंपनीज उनको क्या करती है रिटर्न में पैसा देती है राइट right? तो अब क्या होता है ना दिस लाइसेंस दिस स्पेक्ट्रम इज गिवन फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स ओके तो वॉट इज सेट वॉट डज इनकम टैक्स एक्ट से अगर आपने ये लाइसेंस का फीस कुछ सालों के लिए लिया है तो उस सालों के ऊपर आपको पूरा की पूरा डिडक्शन मिल जाएगा एक साथ एक साल में हम उसका डिडक्शन आपको नहीं देंगे ओके तो क्या बोला गया है आपको डिडक्शन कब मिलेगा किसका डिडक्शन मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड आपने जो लाइसेंस खरीदने के लिए आपने आपका टेलीकॉम का बिजनेस चालू करने के लिए जो गवर्नमेंट को लाइसेंस के स्पेक्ट्रम के पैसे दिए हैं उसका डिडक्शन आपको मिलेगा
छह साल उस लाइसेंस को क्या किया यूज किया नेटवर्क बनाया सिम कार्ड्स दिए लोगों को नेटवर्क दिया फोन कॉलिंग किया मोबाइल डेटा दिया ओके छह साल आपने यूज कर लिया छह साल में आप थक गए छह साल में आपने डिसाइड किया कि आप मुझे बेचना है अब मुझे बेचना है तो कितना कॉस्ट बचाए अन एमोटाइज कॉस्ट कितना बचाए चालीस लाख जो डिडक्शन आपने ले लिया उसको एमोटाइज कॉस्ट कहा जाता है जो डिडक्शन अभी तक लेना बाकी है चालीस लाख का उसको अन एमोटाइज कॉस्ट कहा जाता है अगर सपोज अगर आपने इस पेक्टर में लाइसेंस बेच दिया बीस लाख में ओके okay, तो बचा हुआ कॉस्ट कितना था चालीस लाख बेचा बीस लाख में मतलब लॉस आ गया ये पीजीबीपी लॉस हो जाएगा ओके okay, नेक्स्ट अगर आपने उसको अस्सी लाख में बेचा इज इट मोर देन द कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट सौ लाख नो ठीक है अस्सी लाख में अगर आपने बेचा तो अस्सी माइनस फोर्टी फोर्टी लाख विल भी पीजीबीपी इनकम अगर आपने एक लाख में बेचा तो बहुत सिंपल है माइडियर स्टूडेंट एक लाख इज मोर देन सौ लाख तो क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी माइनस हंड्रेड लाख विल भी कैपिटल गेंस और बाकी का इनकम बाकी का इनकम बाकी का इनकम कितना हुआ 120 लाख 120 लाख में से माइनस फोर्टी लैक्स एटी लैक्स एटी लैक्स का 20 लाख सीजी में चला गया 60 लाख विल बी टैक्सेबल अंडर पीजी पे क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो यू शुड बी एबल टू नेल इट माय डियर स्टूडेंट्स यू शुड बी एबल टू नेल इट क्या आप कर पाओगे क्या आप कर पाओगे माय डियर स्टूडेंट्स यस वन इंपॉर्टेंट कंडीशन इज अगर आप इसमें डिडक्शन क्लेम करते हो तो आपको क्या हो जाएगा तो आपको ये नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन उस पर नहीं मिलेगा नेक्स्ट सेक्शन मेडिया स्टूडेंट सेक्शन थर्टी फाइव एडी ओके यस मेडिया स्टूडेंट्स मुझसे आज जितना कवर होता है मोस्टली मैं सेक्शन 37 तक ले लूंगी आगे का पार्ट मुझसे कवर नहीं हो पाएगा सी अंडरस्टैंड आई हैव टेकन द कोविड वैक्सीन मेडिया स्टूडेंट्स एंड बिकॉज ऑफ द कोविड वैक्सीन देर इज अ बिट ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ द कोविड वैक्सीन सो आई एम गेटिंग एग्जॉस्टेड वेरी 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 क्विकली एंड आई डो नॉट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क बिकॉज कोविड का वैक्सीन से भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं ओके एंड लेट्स सी व्हाट नोटिफिकेशन आवर आईसीएसआई कम्स अप विद सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू माय बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स मैंने ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी ले लिया क्योंकि रिसेंटली मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं रह रही थी तो मुझसे आज के सेशन में जितना कवर होगा मैं कवर कर लूँगी आपका रिविजन करवा के लेना ये मेरी ड्यूटी है मैं करवा के ले लूँगी थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे सी द सिचुएशन आउट इज़ वेरी स्केरी ओके देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स कुछ बैड न्यूज अपने घर से भी आ रहे हैं घर से आजू बाजू से आ रहे हैं राइट क्लोज फ्रेंड्स फैमिलीज एवरी वन इज एंडेंजर्ड ओके थैंकफुली गॉड इज ग्रेटफुल तो अब तक तो हमको कोविड नहीं हुआ हमारे फैमिली में से बट हमको वैक्सीन लिया है तो उसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स हर किसी पे आ रहे हैं ओके सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कोऑपरेट विथ अस ओके मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेशन कीजिए आई एम ट्राइंग टू गिव यू माई बेस्ट एंड आई विल गिव यू माई बेस्ट ओके यस माई डियर स्टूडेंट लेट्स गो हेड एक बार कैपिटल गेन आई ओ एस ए फाइव हेड्स ऑफ इनकम हो गए उसके बाद अपने को रिविजन को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा देखा ना हमने जी एस टी का रिविजन कितने फास्ट कर लिया वैसे ही हम डी टी का रिविजन भी कर लेंगे बट थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों से एक्सपेक्टेड है होपफुली अपनी इंस्टीट्यूट भी फर्दर नोटिफिकेशन लेके आए यू नो वट आई एम स्पीकिंग अबाउट ओके यस ओके लेट्स गो है अब क्या था ना सेक्शन थर्टी फाइव एडी आया सेक्शन थर्टी फाइव एडी उन बिजनेसेस के बारे में बात करता है जिन बिजनेसेस को लिसन टू मी वेरी केयरफुली सेक्शन थर्टी फाइव एडी उन बिजनेसेस के बारे में बात करता है जिन बिजनेसेस को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट वॉन्ट्स हाँ ये सी अंडरस्टैंड जब भी मैं अगला सेशन रिकॉर्ड करूँगी तो मैं आपको पहले ग्रुप में इन्फॉर्म करूँगी जिनको लाइव अटेंड करना है आप कर सकते हो बाकी सबको तो ऐप वैसे ही ऐप में आपको वीडियो मिल जाएगा यस यस आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय हेल्थ आल्सो बट इट इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल ना यू डू नॉट नो हाउ द बॉडी इज गोइंग टू रिएक्ट सो इट इज़ बेटर दैट आई टेक सम रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज एंड देन आई कम बैक ओके जान है तो जहान है राइट right? सर सलामत तो पगड़ी पचास फिर तो हम कितना भी कर लेंगे आपको जितना चाहिए उतना रिवीजन में करवा लूंगी जितने चाहिए उतने एम सी करवा लूंगी ओके थोड़ा सा कोऑपरेशन आप लोगों से भी एक्सपेक्टेड है ओके तो सेक्शन थर्टी फाइव एडी कवर स्पेसिफाइड बिजनेसेस अगर आपने इन स्पेसिफाइड बिजनेसेस के लिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया माइडियर स्टूडेंट्स देन हंड्रेड परसेंट डिडक्शन इज अलाउड एंड जो भी प्रॉफिट रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा सो सेक्शन थर्टी फाइव एडी स्पीक्स ओनली एंड ओनली अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर ओके कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने कोई इनकर किया तो 
अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया तो इन बिजनेसेस के लिए तो आपको 100 परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा वॉट आर द स्पेसिफाइड बिजनेसेस विच आर कवर्ड हम देखेंगे सो स्पेसिफाइड बिजनेसेस अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो अलाउड अंडर सेक्शन 35 फाइव एडी ओके हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलेगा सिर्फ लैंड गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लैंड गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता सेक्शन 35 फाइव एडी के अंडर जीरो परसेंट डिडक्शन मिलता है अगर आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंस इनकर किया तो सेक्शन 37 के अंडर मिल जाएगा जैसे अपना आई ओ एस इज अ रेसिड्यूरी हेड ऑफ इनकम अंडर पी जी बी पी सेक्शन थर्टी सेवन इज अ रेसिड्यूरी हेड ऑफ एक्सपेंस अगर आप बिजनेस के लिए इनकर करते हो और अगर सेक्शन थर्टी टू थर्टी सिक्स में कवर्ड नहीं है तो आपको डिडक्शन सेक्शन थर्टी सेवन में मिल जाएगा ओके सेक्शन थर्टी फाइव एडी में कौन से बिजनेस कवर्ड है yes. फर्स्ट इज अगर आपने क्रॉस कंट्री अगर आपने क्रॉस कंट्री पाइपलाइन डाली है किसके लिए नेचुरल गैस क्रूड पेट्रोलियम के लिए तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा कोल्ड चेन फैसिलिटी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू स्टार और अबाउ होटल राइट हंड्रेड बेड्स से ज्यादा वाला हॉस्पिटल अगर आपने बिल्ड किया अगर रीडेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन स्लब का रीडेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन के लिए हाउसिंग स्कीम अगर आपने डेवलप किया है ओके okay, तो देन हाउसिंग प्रोजेक्ट किया है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ओके देन न्यू प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने इंस्टॉल किया है इनलैंड कंटेनर डेपो और कंटेनर फ्रिज स्टेशन डाला है बी कीपिंग ओके सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर ओके फिर अगर आपने स्लरी पाइपलाइन सी अंडरस्टैंड आयन और को माइन करने के लिए बहुत सारा प्रेशर और बहुत सारा पानी लगता है तब जाके उसको प्रेशर से खींचना पड़ता है ओके और कन्वेयर बेल्ट की मदद से तो दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज नोन एज स्लरी पाइपलाइन तो आपको डिडक्शन स्लरी पाइपलाइन के मिलेगा अगर आपने आयन और के लिए कुछ खर्चा मिला तो उसका डिडक्शन आपको थर्टी फाइव एडी के अंडर नहीं मिलेगा स्लरी पाइपलाइन उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर आपने कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किया होगा तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा ओके यस सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मतलब क्या आपने देखा होगा ना आजकल सब कुछ स्मार्ट है स्मार्ट टीवी स्मार्ट फोन स्मार्ट वॉशिंग मशीन लाइक एवरी एवरी वन वॉन्ट्स वॉट एवरी वन वॉन्ट्स वॉट मेडिय स्टूडेंट्स एवरी वन वॉन्ट्स स्मार्ट स्मार्ट वॉचेज एवरी सब कुछ स्मार्ट चाहिए तो ये कैसे होता है इस माइक्रोचिप पे माइक्रोचिप पे आपका जो वो एक मेमोरी चिप होता है इतू सा मेमोरी चिप होता है बट उससे सब कुछ क्या होता है एवरी और एंटायर मैकेनिज्म चेंजेस और ये चिप इंडिया में नहीं बनता था आपको चाइना और जापान से ये चिप्स लेने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ रहा था इसलिए उन्होंने यहाँ पे उस बिजनेस को इंक्लूड कर दिया अगर आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप कर रहे हो रोड्स डैम्स कनाल्स ब्रिज फ्लाईओवर्स देन रेलवे स्टेशन राइट देन अगर आप एयरपोर्ट uh, फैसिलिटी uh, में कुछ हेल्प कर रहे हो कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो योर बिजनेस वुड बी कवर्ड किया ओके माई डियर स्टूडेंट्स येस इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है अगर आपने यहाँ पे डिडक्शन इसको क्लेम कर दिया तो आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा यू विल नॉट गेट डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए और टेन ए ए का डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा एंड इफ एक्सपेंसिस इज मोर देन टेन थाउजेंड कैश में नॉट अलाउड ओके न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेना पड़ेगा आपको एग्जिस्टिंग नहीं चलेगा ओके न्यू प्लांट एंड मशीनरी चाहिए बट एक्सेप्ट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी लिया है ओके okay? और पहली बार इंडिया में आया है आज तक उसके ऊपर डेप्रिसिएशन इंडिया में क्लेम ही नहीं किया तो चलेगा अगर उसके पहले इंडिया में डेप्रिसिएशन उस पर क्लेम किया होगा तो नहीं चलेगा ओके okay? आगे अगर आप ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी भी लेते हो तो मैक्सिमम ट्वेंटी होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं चलेगा लॉक इन पीरियड नया लिया हुआ मशीनरी आप आठ साल के लिए बेच नहीं सकते ओके सोल्ड बिफोर एट ईयर्स तो हम क्या करेंगे हम देखेंगे उसका कॉस्ट कितना है अगर हम उसको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते तो कितना डेप्रिसिएशन आता वो लेस करके जो कॉस्ट रहेगा उसको हम पीजीपीपी में इनकम क्लेम कर लेंगे ओके लॉसेस अंडर सेक्शन 35 फाइव एडी कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ सच बिजनेस ओके बैलेंस लॉसेस शेल बी कैरीड फॉरवर्ड मतलब क्या अगर आपने होटल इस्टेब्लिश किया पुणे में और अगर उसमें से लॉस आया और अगर आपने हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया मुंबई में अगर उससे प्रॉफिट आया तो आर द टू बिजनेस कवर अंडर सेक्शन थर्टी फाइव एडी येस तो सेट ऑफ मिलेगा मिलेगा अगर आपने डी मार्ट इस्टेब्लिश किया उसमें आपको लॉस आया और होटल से प्रॉफिट आया तो आप सेट ऑफ कर सकते हो हाँ क्यों क्योंकि लॉस किसका है लॉस किसका है डी मार्ट से आया है इज इट सेक्शन थर्टी फाइव एडी बिजनेस नो तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो पर अगर पर अगर होटल से लॉस आता और डी मार्ट से प्रॉफिट आता तो आप क्या आप सेट ऑफ कर पाते बिल्कुल भी सेट ऑफ नहीं कर पाते ओके माई डियर स्टूडेंट्स येस सो so, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस आया चार लाख और नॉन स्पेसिफाइड से लॉस आया पांच लाख ओके okay, तो आप नॉन uh, स्पेसिफाइड से प्रॉफि
so this is all about section 35 ad my dear students okay further part i'll be covering in the further uh, lecture my dear students okay i expect and i hope ki considering the practical situations please you will all support and cooperate thank you so much for understanding me and yes my dear students you are my responsibility your success is again is my success okay so do not worry do not think aap mujhse kabhi bhi group mein kuch bhi communicate kar sakte ho feel free to communicate to me i'll be there available on the group every time okay my dear students thank you so much and even you all take care of yourself bye bye